Så det vart blev det ju en konfrontationer, politiska konfrontationer i i förbundet i Oslo, hvor det ju utkristalliserade sig motsättning särskilt mellan ledelsen i den F8 för Kim Frile och en del folk som var först och främst radikala studenter som ville nog ant och mer än det hun ville den gången. Men var detta då diskussioner som uppstod på medlemsmöter eller? Ja, ja. Ja. Det, det var ju det var ju en del medlemsmöter också som jag var med på i i tillägg till att vi självföljer möttes och och diskuterade på dessa mm. disco kvällarna. Hur hur ändte du upp med att landa på den ena sidan i förhåll till den andra? Ja, ja, det där är lite komplicerat. För uh, i första omgång så landade jag ju på på vänster sida. Alltså de då som var i opposition till förbundets ledelse och som efter massor av balder och det var oenighet om deltagelse i 27 juni jag tror det var första gång i var det 76 det var eh, alltså demonstration på den homofile frigöringsdagen 27 juni. Mm. Och det blev väldigt mycket oenighet om deltagelse i 1 maj tåg. Och eh, ja, om man skulle delta eller vad som skulle vara parolen. Det var parolen, inte sant? Ja. Eh, og noen veldig eh, aktive studenter var, ville at vi skulle, eh, noen av dem var jo med i AKP, og eh, ville litt andre ting enn eh, forbundsledelse ville. Og jeg husker det var masse diskussioner om eh, eh, forholdet til homoseksualitet i Sovjet och Kina och sånt alltså när jag ser på det i eftertid så tänk på det i eftertid så så, så, så hörs det absurd ut men men, men sån var det alltså. Eh, 